ഹാനിക്ക് ബാൻഡേജ് ഒട്ടിക്കണായിരുന്നു അപ്പൊ ഹാനിയുടെ ബാൻഡേജ് ഒട്ടിച്ചു ബാൻഡേജ് ഒട്ടിച്ചു ഹാനിയുടെ ബാൻഡേജ് ഒട്ടിച്ചു വേണ്ട ബാൻഡേജ് ഒട്ടിച്ചത് സാനിയാണ് ഒട്ടിച്ചത് യെസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ബാൻഡ് പോയാ ബാൻഡേജ് ഒട്ടിച്ചതാരാ സാനിയാണ് ഒട്ടിച്ചത് അപ്പൊ വേദന പോയി അപ്പൊ നമ്മളൊരു കോഫി കുടിക്കാണ്ടി വന്നതാ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നുമില്ല റൂമിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് പാക്കിംഗ് പാക്കിംഗ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യാ പിന്നെ അത് കൂടാതെ നേരെ എയർപോർട്ടിൽ പോവാ കാരണം നാളെ ആ അത് പറയാം അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണം അപ്പൊ അതിന്റെ പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോ പിള്ളേർക്ക് രാത്രിക്ക് ഒരു പിസ ഓർഡർ ചെയ്യാം പിസ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പിസ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് രാത്രി ഉമ്മാർക്ക് പിസയും കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നോക്കി പറയാം അപ്പൊ ശരിക്കും ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം പറഞ്ഞ് ക്ലിയറാക്കി അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് പിസയും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ചിക്കനും രണ്ട് മക്രോണിയാ എന്താണ് ആ രണ്ട് ചിക്കനും രണ്ട് സോസേജും അങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എന്റെ കോഫി ആരെടുത്തു ജാനി എന്റെ കോഫി എടുത്തു അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ കോഫി വേണം നമ്മളുടെ പിസ അവര് റെഡിയാക്കി തന്നു പക്ഷെ നമുക്കിത് പാർസലാണ് വേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോ പാർസൽ വേണമെന്ന് ഇവരോട് പറയേണ്ട അവസ്ഥ അതിന്റെ ഒരു കടമ്പ ഓക്കെ അടുത്ത കാണിച്ചു തരാം കോഫി കുടി കഴിഞ്ഞു ഇല്ലല്ല ഈ സാധനം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് തന്നെ അതെ ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മള് അവിടുന്ന് നേരെ കോഫി കുടിച്ചിറങ്ങി കോഫി കുടിച്ചിറങ്ങി നമുക്ക് പാർസലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം ഇനി ഫുള്ള് പാക്കിംഗ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ പാക്കിംഗ് തുടങ്ങാം നമ്മളത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നേരെ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ ഷോപ്പിൽ കയറിയതാ ഡ്രസ്സിന്റെ ഷോപ്പിൽ കയറിയപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ പെണ്ണ് നിൽക്കുന്നത് മാക്സി ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കാണ് അതെ അതെ ഇറങ്ങി കാരണം അവിടെ അത്ര ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര റേറ്റ് കൂടുതലാണ് കാരണം നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരു വൺ ട്വന്റി റിയാലോളം വരുന്നുണ്ട് 
അതിനുള്ള ഇതില് ആ വൺ എയ്റ്റി റിയാലോളം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ടോപ്പിന് അപ്പൊ അത് അതെ അതെ റെഡ് ആക്കി കിട്ടും നല്ല അപ്പൊ നമ്മളവിടുന്ന് മെല്ലെ ഇറങ്ങി ഓ ഇറ ബേബി അപ്പോ ഷിമിന്റെ അടുത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അതെ നമ്മള് നമ്മളെ കണ്ടാ തന്നെ അറിയാ ഒരു ഇന്ത്യൻ ലുക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ അടിച്ചു കയറ്റും വില പിന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല പിന്നെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കേ ടൈം ഒരുപാടാവും നമുക്ക് മെല്ലെ റൂമിൽ പോവാ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫുഡ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മള് താഴത്തുള്ള നേരെ താഴത്തുള്ള ഇതിലിറങ്ങിയതാ നമ്മള് റൂമിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പോവല്ലേ എന്തായാലും അപ്പൊ ഒന്ന് ഇവിടെയും കൂടി കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കാൻ കരുതി വാങ്ങിക്കാൻ കരുതി കയറിയതാ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം എന്താണ് സിമ്മി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള അറിയില്ല വാങ്ങി ചോദിച്ചു നോക്കാം പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഭാഷ അറിയാത്തോണ്ട് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മ എന്ത് ചെയ്യും ില്ല <laughs> 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 നമ്മള് ഈ കടയില് കേറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അയാള് ഉമ്മാരെ കണ്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് തൊപ്പി അതെ മൂന്ന് തൊപ്പി ഇതേ ബേബിക്കൂർ തൊപ്പി പിന്നെ ഒരു തലയിൽ വെക്കണ ഒരു ക്ലിപ്പ് എവിടെ 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 ആ അതെ ഇതെല്ലാം ആള് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്ത ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അത് കരുതിട്ട് നമ്മളൊരു റിങ് വാങ്ങിച്ചു ഷിമിക്ക് അപ്പൊ ഷിമി ഒരു റിങ് വാങ്ങിച്ചു ഏ ിക്കല്ല ഇത് കിട്ടിയത് ഏയില്ല ഗ്ലാസിന് വേറെ വേണ്ട ആ അപ്പൊ അത് വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ബേബിക്ക് എന്തായാലും ആളുടെ കൂടെ ഒന്ന് പോകണം നല്ലേ ആളുടെ കൂടെ പോയി ഹാപ്പി ആയി ബേബി ഹാപ്പി ആയി അവള് ഹാപ്പി ആയി വേണ്ടില്ലേ ആളുടെ ഫ്രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഡേവിഡ് നിഖിലൊക്കെ ആളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവള് നമ്പറൊക്കെ കാണിച്ച് ണെങ്കിലോ ആളെ നല്ല രീതി ചാക്കിയിടുന്നുണ്ട് ഇവള് ഇവളുണ്ടല്ലോ നല്ല മുതലാക്കിണ്ട ആളുടെ ആ യെസ് അവള് അമ്പടി അയാൾക്കത് ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള നീ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നും എടുത്തോണ്ടാവല്ലേ അവിടുന്ന് 
അവസാനത്തെ അതെ നമ്മുടെ അർമേനിയയിലെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് രാത്രി വെച്ചാല് പുലർച്ചെയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് യെസ് അപ്പോ വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അർമേനിയയിലത് അപ്പൊ അർമേനിയയിലെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഡോളർ കരുതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇവിടുത്തെ ഡ്രംസ് അത് കയ്യിൽ കരുതുന്നതാണ് അർമേനിയയിലെ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഡോളർ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ മാറ്റാൻ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡ്രംസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ കത്തറിയാല് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ബാങ്കിലും എടുക്കില്ല പിന്നെ കത്തറിയാല് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാ പറഞ്ഞ കത്തറിയാല് കൊണ്ടുവന്നാല് ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണതാണ് അതും ഡ്രംസ് അർമേനിയൻ ഡ്രംസ് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരെണ്ണ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഉണ്ട് ചെറിയ മലയാളികളുടെ കടയാണ് മലയാളികളുടെ ഒരെണ്ണാണ് അത് ഹോസ്റ്റലേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ്സിലാണ് കാരണം നല്ല റേറ്റ് ആണ് അവിടെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നും കയറാറില്ല ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തുടങ്ങിയ പോലെയാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉള്ളത് നമ്മളെ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരെണ്ണുണ്ട് പക്ഷെ അർമേനിയൻ ഫുഡ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു അത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത അത്ര നന്നായിരുന്നില്ല കാരണം കൂടുതൽ വേവിക്കാത്ത പോലെ ഒരു ഇതുപോലെ തോന്നി പക്ഷെ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓവൻ വെച്ച് വേവിച്ചു അപ്പൊ അത് കാരണം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അതെ അതുകൂടാതെ രണ്ടാമത്തെ ട്രൈ ചെയ്തത് അടിപൊളിയായിരുന്നു അതും അർമേനിയൻ ഫുഡ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്തത് കാരണം സൂപ്പർ വ്യൂ ആയിരുന്നു 
അതന്നെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് സിറ്റി തൊട്ടിട്ട് അതെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും സൂപ്പർ ആണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സ്ഥലങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഈ അർമേനിയ ഒരു ഏഷ്യൻ കൺട്രിയാണ് എങ്കിലും അതൊരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് പല ആൾക്കാരും വരുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ആ പക്ഷെ അതൊരു ഏഷ്യൻ കൺട്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോർജിയ ഇവിടുന്ന് അർമേനിയന്ന് ബൈ റോഡ് ജോർജിയയിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റും അതെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് വണ്ടിയിൽ പോവാ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ട്രെയിനിലാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ടുവൽ അവേഴ്സ് കാരണം അത്രയും ഫാസ്റ്റ് അല്ല ട്രെയിനിന് കാരണം ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ട്രെയിനിൽ ഭയങ്കര സ്ലോവിലാണ് പോവാ ബൈ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് നയന്റി ഡോളറിന് നയന്റി ഡോളറിന് പോവുന്നതാണ് നമ്മൾ പോവും വരവൊക്കെ കൂടി എല്ലാം ടു അവേഴ്സ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ജോർജിയയിൽ എത്താം ഇവിടുന്ന് യെസ് ബൈ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല ജോർജിയയിൽ പോണത് ഏ ഇളക്കല്ല അങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇളക്കാ ഇവിടുന്നല്ലേ ആ ദേ ബേബി അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു ബേബി അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു ദേ ഇത് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇളക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആയിരുന്നില്ല നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ശരിക്കും ജോർജിയ പോവാനായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ജോർജിയ പോവാന് പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അർമേനിയക്ക് പ്ലാൻ ആക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓവറോൾ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെപ്പോഴും ഹോട്ടൽസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൂടാതെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പിന്റെ നോക്കുന്ന സമയത്തും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഖത്തറിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ യെസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അതെന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ ആകെ വൺ ഡേ കൊണ്ടാണ് അർമേനിയ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് മോർണിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തു ഈവനിങ് ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ടാണ് ആൽപൈൻ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് നമുക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് തന്നു അവര് നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുട്ടികളെ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം പിള്ളേരായിട്ട് വരണ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക കാരണം നാലു പേരെയും കൊണ്ട് വരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഹീറയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പൊ അവളെയും കൊണ്ട് ഇത്രയും പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആൽക്ലൈ ഹോളിഡേയ്സ് ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സൂപ്പർ ആണ് കാരണം അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി പിന്നെ നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് തന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം കുറെ നടക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവിടെ ഒക്കെ അവർ തന്നെയാണ് ബേബിന് എടുത്തത് കാരണം നമുക്ക് സ്ട്രോളർ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ അതെല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും എല്ലാം അവളെ അവളെ കൊണ്ടുപോയി നോക്കിയിരുന്നത് എല്ലാം അവരാ ചെയ്ത അവളെ നോക്കിയിരുന്നത് അവര് തന്നെയാണ് അതെ അവരുടെ സർവീസ് എക്സലന്റ് ആണ് അവരെ ഞാൻ വീണ്ടും ബാക്കി ആരെങ്കിലും അർമീനേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയുടെ താഴത്ത് അവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ഇടുന്നതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അവരുടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള ടിക്കറ്റിന്റെ ചാർജ് ഇപ്പൊ നമ്മള് റൂപ്പ് റൈഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരേ റൈഡുകളിലും അങ്ങനത്തെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഖത്തറിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചീപ്പാണ് വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോ ലാസ്റ്റ് പോയ സ്ഥലത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡ്രംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ ചീപ്പാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവൻ റൈഡിൽ കയറുന്നത് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വില പേശി തന്നെ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അതിപ്പോ ഇവിടെ എന്നല്ല എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ആൾക്ക് ഇവിടുത്തെ അർമേനിയൻ ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ആള് നമുക്ക് 
സംസാരിച്ച് വളരെയധികം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സോവനിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം ആൾ സംസാരിച്ച് വില കുറച്ച് കാരണം അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന കാരണം അവർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ എത്ര തന്നെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം വാങ്ങിക്കാനും പറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവരെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ യെസ് അവരാവും എല്ലാതും അറിയുകയും ചെയ്യാം അവർക്ക് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് അവർ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമാണ് എല്ലാം അവർക്ക് വളരെ ഫെമിലിയറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിലോ നമുക്കിപ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നു എന്തൊക്കെ നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ ഇതായാലും നമ്മൾ അവർ അവരാണ് ഫുൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അക്കോമഡേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതെ അതെ എല്ലാ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ അത് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അർമേനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ യെസ് അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതും സിറ്റിയിൽ തന്നെ അക്കോമഡേഷൻ ജനൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ തന്നെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എല്ലാം കാണാം അത്രയും സെൻട്രലായിട്ടാണ് അക്കോമഡേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത് അതും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇതാ ഒരു സാധനത്തിനായിട്ട് പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഥവാ ഇനി പോകേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ തൊട്ട താഴ്ത്ത് തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ട താഴ്ത്ത് പഴയുടെ താഴ്ത്ത് തന്നെ ഉള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ പാസ് വഴി ക്രോസ് ചെയ്യാം അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കിട്ടും അത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓവറോൾ അർമേനിയൻ ട്രിപ്പ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പോ ഇനി കുറച്ച് സമയം ബാക്കിയുണ്ട് ആ സമയം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വരും വണ്ടി വന്നാൽ നമ്മളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഖത്തറിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോ ഇൻഷാല്ല ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ അപ്പൊ നമ്മള് എയർപോർട്ടിൽ എത്തി ലിഫ്റ്റില് കയറി ഇനി നമ്മൾ ഡിപ്പാർച്ചറിലേക്ക് പോയി ഇമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി നേരെ ഖത്തറില് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് റോഷനാണ് റോഷനാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ എല്ലാ യാത്രയിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ റോഷൻ ആൽഫ്ലൈൻ ഹോളിഡേയ്സിന്റെ എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പേരെടുത്ത് പറയുന്ന പേര് ഞാൻ മറന്നു ഒരാളുടെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ട് റോഷൻ പിങ്കി പിന്നെ അപ്പു സഫ ഷിനാസ് റിജാസ് എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ് ഒരിക്കലും മറക്ക മറക്കില്ല അർമേനിയ ട്രിപ്പും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബായ് എന്റെ അൽപ്പന എല്ലാവർക്കും വെരി ബിഗ് താങ്ക്സ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രിപ്പ് വളരെയധികം എൻജോയ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇതാക്കിയത് ഓക്കെ ബായ്